，小七，小七，小七，小七，小七。听说小七受伤了，他现在怎么样？应该没什么大碍，休息一会儿就好了。他没事就好。他现在在哪儿？我接他回去。他现在在休息了，不要去吵他。哥，有件事我想求你。怎么了？又闯祸了吧？我喜欢他，你以后能别再接近他了吗？感情是可以拿来开玩笑的吗？我没有开玩笑。以前我确实是为了刺激你，跟小七演过戏。我也承认，一开始我确实把小七当朋友，但现在我真心想保护他。你已经伤他够多了，放过他行不行？那是我跟他之间的事，所以我才求你。从小到大，不管什么我都是输，无论做什么，无论什么东西，只要你喜欢我，永远不可能得到。只有这次，求你把小七让给我，行不行？你怎么过来了？没什么，跟我走。哎，你别碰我！放开他！小七他是一个人，他有自己的思想。你以为是我说让就能让的吗？你们在说什么呢？什么让不让的？别听他的，跟我走。哎，不准走！哎呦！你们到底在吵什么呀？有什么事不能直接说出来吗？好，我问你，我跟我哥，你选谁？什么选什么呀？你们不会又吵架了吧？你想跟他走，还是想留在我这里？嗯陈小七，你给我出息一点！谢谢你啊，方总，谢谢你照顾我。哎
你怎么过来了？自己捐的钱，忘了吗？这。是我在商场的捐赠吗？他们还专门感谢我吗？真好。算了，老是这么尴尬也不好。昨天我在你家，我知道你是好心才收留我的，谢谢你啊。不过，我想说，我以后不会再给你惹麻烦了。你是想跟我划清界限？我们也不能一直像敌人一样吧。有些事情我也想通了，总之有些事经历一下就好了，不用计较有没有得到，对吧？啊，你等一下。嗯，昨天的事情，谢谢你。还有上次你在公司骂我的事儿，我就原谅你喽。那，你把这个吃了，我们就当和解了，好不好？嗯。谢谢。那我先上去了，你早点回去吧。你怎么来了？你最近不是说你睡眠不太好吗？给你热了杯牛奶，有助于睡眠。谢谢。这是什么呀？小七啊，你总跟我说你是外星人，可你知道吗？在地球上有三样东西是骗不了人的：打喷嚏、贫穷，还有爱。你之前为了那个方冷要死要活的。也是看在心里，可是现在，怎么又突然放弃了呢？真是什么都瞒不了你。我现在不放弃又能怎么样呢？他跟江雪都在一起